My name is Anna Deering. Welcome to a, another Vanka Murals Table Talk. My, uh, I am the Executive Director of the Society to Preserve the Millvale Murals of Moxo Vanka. We are the independent nonprofit organization celebrating our 30th year working to save and share the 25 murals painted by immigrant artist Moxo Vanka in 1937 and 1941 on the walls of St. Nicholas Croatian Catholic Church in Millvale. If a trip to St. Nicholas is to see the murals for the first time is weighing heavy on your bucket list, um, we hope you'll start your introduction at vankamurals.org and please join a docent led tour soon. Saturday tours are at 11 a.m. and private tours may be scheduled at other times. Many thanks to those who added a donation to their registration this evening. Contributions of any amount help to support programming like this one and our mission to ensure the future of the murals. Moxo Vanka painted amidst the upheaval of the Great Depression in World War II. He embedded the lived experiences of the church's working class immigrant congregation in the walls of the church. Vanka connected their story of, to Pittsburgh's place in American history and the industrial development of the region and the nation. Tonight's table talk returns us to Millvale and a highly visible corner on Grant Street. The beautiful Pachamama mural is the inspiration for our consideration of art, place, and ecology. We are pleased to present this program in partnership with Hiccup, Hemispheric Conversations Urban Art Project at the University of Pittsburgh as the latest in our series, Other Voices, Other Walls. I wanna say a special thank you to Aureen Cohen for making the connection to Hiccup and Dr. Caitlin Bruce for helping to make these programs possible. Caitlin will be doing uh, hosting duties tonight. And um, so let me make a short introduction. Dr. Bruce is an assistant professor of communications at the University of Pittsburgh. She received her PhD from Northwestern University. Her research follows the political possibilities of public art in urban space in transnational contexts. Caitlin's collaborative public art programming seeks to make public art a platform for debate and collective reimagination of the possible. Now, before I turn it over to Caitlin to tell you more about Hiccup, to introduce our panelists and to get um, some logistics about our tonight's conversation um, going, I just wanted to remind you of a couple of housekeeping things. One is that um, we will be having a Q&A after the presentation, but down here at the bottom where it says Q&A, you can add questions to the queue as they occur to you. And if you see a question there that you like, you can upvote it and it'll help us to make sure we, we get to all of the questions tonight. Um, if you're more comfortable with the chat function, that's also functioning and you can make comments or ask questions there or reach out to the host and the panelists directly. So thank you again from the society for joining us tonight. And I will turn it over to Caitlin Bruce. Buenas noches a todos. Voy a estar traduciendo a español. Eh, eh, traduzco ahora por Ana. Uh, mi nombre es Ana Dolin, directora ejecutiva de la Sociedad de Preservación de los Murales de Maxo Banca en Milby. Somos una organización sin ánimo de lucro y estamos celebrando el 30 aniversario en nuestro trabajo de preservar y compartir los 25 murales que el artista inmigrante Max Ovanka pintó en 1937 y 1941 en los muros de la Iglesia Croata Católica de San Nicolás en Milbo. Si de momento ir a visitar la Iglesia de San Nicolás es complicado, pueden visitar la página eh, bancamurals.org uh, y nos encantaría que asistieran eventualmente a una de las visitas guiadas. En los sábados las visitas son a las 11 de la mañana y también pueden reservar visitas privadas en otros horarios. Agradecemos mucho a todos aquellos que contribuyeron en una donación al registrarse en este evento. Todas las contribuciones, sin importar la cantidad, ayudan a apoyar las programación, programaciones como esta, al igual que a nuestro, nuestra misión de salvaguardar el futuro de los murales. Max Obanca pintó en medio de las convulsiones de la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial. En las paredes de la iglesia, Banca incrustó las experiencias de la congregación de la iglesia, inmigrante y de clase trabajadora. El artista conectó sus historias con el lugar que Pittsburgh ocupa en la historia de Estados Unidos y en el desarrollo industrial de la región y de la nación. 
Esta noche, en este evento, regresamos a Millville y a la visible esquina de la calle Grant. El hermoso mural de Pachamama es nuestra inspiración para reflexionar sobre arte, lugar y ecología. Tenemos el gusto de presentar este programa en asociación con Hiccup, Conversaciones Hemisféricas, proyecto de arte urbano de la Universidad de Pittsburgh. Este es el último evento de nuestra serie Otras Voces, Otros Murales. Quiero agradecer especialmente a Orin Cohen por crear la conexión con Hiccup y a la doctora Caitlin Bruce por hacer, hacer posible estos eventos. Caitlin tendrá esta noche un doble rol, como anfitriona y como panelista. La doctora Bruce es profesora asistente en el Departamento de Comunicación de la Universidad de Pittsburgh. Su investigación sigue las posibilidades políticas del arte en espacios urbanos en contextos transnacionales. Sus programas de colaboración buscan hacer que el arte público sea una plataforma para el debate y para poder eh, reimaginar las posibilidades en nuestro mundo. Eh, ahora, bueno, tendremos al final una sesión de pre preguntas y respuestas. Uh, desde ahora, si tienen preguntas, pueden empezar a ponerlas en, el, en la sección de preguntas y respuestas y después las podremos ir contestando. Eh, habrá uh, eh, traducción español-inglés. Welcome and thank you for being here, everyone. And thank you, Money Soul, for the translations. Um, I'm Program Coordinator for Hemispheric Conversations. You've already heard the really long title. Um, I just want to thank my collaborators in this project, Aureen, Shane Pilster, and Max Gonzalez, and say a little bit about the goal of Hiccup um, and our goals tonight and our agenda. So Hiccup has the goal of fomenting conversations across borders and cultures through a focus on public art, including muralism, graffiti, and street art specifically. These art movements are vehicles for youth voice, activism, and post-industrial aesthetics, as well as global solidarity, generating spaces for encounter. We've long been focused on partnerships with Chicago, Mexico City, and Leon Guanajuato. And we've produced murals, held workshops, uh, especially in Millvale. And so it's a special pleasure to have this collaboration with the Banca Society. Um, our programming is about combining youth workshops, mural production, and public conversations like the one tonight to bring multiple constituencies into conversation. And I'm so thrilled to conclude our spring conversation series by discussing this really beautiful mural, thinking more broadly about muralism of the Americas and questions of ecology as theme and practice. So in this conversation, we're hoping to point to the hemispheric connections across contemporary murals in Pittsburgh, in Lima, and in Leon, Guanajuato, and elsewhere, uh, to think about how muralism can function as a force for education but also sometimes a tool for consumption if it's misused. So what I'll do tonight is introduce our panelists. We'll have a short presentation and discussion, and then we'll open it up for questions and answers. Um, everything will be translated, but we are learning how to do this on Zoom. Uh, so have a little patience. And if you ever have any questions, you can ask in the Q&A function. Um, and actually, we'd like to start, and I'll switch into Spanish in a moment, with a bit of a poll. So, Um, for those that would prefer Spanish as your primary language, can you just raise your hands? So, para ustedes que prefieren español como idioma, pueden levantar la, el mano, el mano digital, para que conocemos. Okay, uno. Algunos. Muy bien. So, everything will be translated, and certainly everything will be translated um, from, from Spanish into English as well. Okay, so bueno. Um, bienvenida y gracias por estar aquí con nosotros esta tarde. Soy co-coordinadora de Pláticas Hemisféricas Proyecto de Arte Urbano y trabajo con Orin Cohen, Shane Pilster y Max González. El objetivo de Hiccup es fomentar pláticas a través de las fronteras y las culturas a, a, a través del vehículo de arte público, muralismo, graffiti y arte de la calle. Esos movimientos artísticos han sido herramientas por voz de los y las jóvenes de activismo y estéticas postindustriales y también por formas de solidaridad internacional. Hemos tenido colaboración con Chicago, Ciudad de México y León, Guanajuato en forma de talleres para jóvenes, murales y pláticas como el evento de hoy. Hemos hecho talleres y murales en Millville, entonces me alegra mucho tener esta colaboración. Entonces vamos a concluir nuestra programación de la primavera con esta charla sobre Pachamama, muralismo de las Américas y preguntas acerca de ecología como tema y práctica en Pittsburgh, Lima, León, Guanajuato y varios otros lugares. Y pensar en esta pregunta grande de cómo muralismo puede ser una fuerza de educación, 
pero también corre el riesgo de ser una forma de consumo si, si es maltratado o mal hecho. Entonces, ahorita voy a presentar nuestros ponentes. Después tendremos una presentación uh, breve, una charla, y luego vamos a abrir la mesa para todos ustedes que están aquí con nosotros. Uh, todos serían traducidos, pero estamos aprendiendo cómo hacerlo en Zoom. Entonces, por favor, ten paciencia y tienes algunas preguntas, puedes ponerlo en el chat. Bueno, y también quiero agregar, uh, Quiero decir gracias a Marisol para todo su trabajo con Hiccup y esta noche en su doble rol como traductor y ponente también. Bueno, uh, Victor Ayala. Uh, Victor Ayala Cart was born in December uh, 1986 in the city of León, Guanajuato, Mexico. He is a graphic designer. He received his degree from the School of Design at the University of Guanajuato. He has a long trajectory as an artist, almost two decades, and he's also run pro community projects. He's collaborated with the National Museum of Mexican Art in Chicago, the University of Pittsburgh, as well as the Center for uh, the State Center for the Arts of Guanajuato, of Tijuana and Veracruz, as well as the 47th International Cervantino Festival, as well as the, Insti the State Institute of Culture of Guanajuato and Conarte in, in Monterrey. So Victor Ayala Cart was nacido en 23 de diciembre de 1986 en la ciudad de León, Guanajuato, México. Diseñador gráfico por la Escuela de Diseño de la Universidad de Guanajuato con una trayectoria como artista urbano de casi dos décadas, así como docente de proyectos comunitarios. Ha colaborado en, con el Museo Nacional de Arte Mexicano de Chicago, la Universidad de Pittsburgh, el Centro de las Artes del Estado de Guanajuato, de Tijuana y de Veracruz, el 47 uh, Festival Internacional Cervantino, además del Instituto Estatal de la Cultura de Guanajuato y con Arte en Monterrey. Also, we have with us Ricardo Klein, who's a sociologist and PhD in cultural management and heritage. He's professor of the, at the Department of Sociology at the University of Valencia and president of the Research Committee of Sociology of Culture and the Arts for the, as for the Spanish Federation of Sociology. His lines of research revolve around cultural policies, the city, public spaces, and cultural practice. Entonces, Ricardo Klein es sociólogo y doctorado en gestión cultural y patrimonio. Profesor ayudante en el Departamento de Sociología en la Universidad de Valencia. También es presidente del Comité de Investigación de la Sociedad de Artes y Cultura y de la Federación Española de Sociología. Sus líneas de investigación son políticos culturales, la ciudad, espacios públicos y prácticas culturales. Also, we're very pleased to have with us Silvia Borsa Maniego, who is the director and curator of the University Art Gallery at the University of Pittsburgh. She's also the lead curator of the Max Ivanka collection, which includes over 100 drawings and sketchbooks by the artist. Sylvia has researched and written about historic murals in Chicago and in Pittsburgh for 20 years, and she's currently preparing a publication, much awaited, on Ivanka's Millville murals. So Sylvia is directora y curadora de la Galería de Arte de la Universidad de Pittsburgh. Ella es también curadora y directora de la colección de Max Ivanka. Incluye más de 100 bocetos y libros de bocetos de la artista. Sylvia ha investigado y escrito de murales históricos en Chicago y Pittsburgh por más de 20 años y está en camino de terminar una publicación sobre los murales de Max Ivanka en Melville. And our valiant translator is Marisol Villa, third year PhD student in the Department of History of Art and Architecture at the University of Pittsburgh, where she works on public art. Her historical research looks at the artistic exchanges between China and Latin America during the Cold War. Focusing on muralism and prints, she collaborates in interdisciplinary projects that connect the arts, academia, and the community. Entonces, Marisol es estudiante postgraduado en su tercer año de estudios en el Departamento de la Historia de Arte y Arquitectura de la Universidad de Pittsburgh, donde ella trabaja sobre arte público. Su investigación histórico enfoque sobre los intercambios artísticos entre China y América Latina durante la Guerra Fría y ella está enfocada sobre muralismo y grabados. Ella colabora en proyectos interdisciplinarios que conectan las artes, academia y la comunidad. Bueno, entonces, ahorita vamos a empezar con algunas presentaciones breves. Entonces, vamos a empezar con Victor. And so, so we're going to start with a brief presentation. We'll hear from Victor and then from Ricardo and then from Sylvia and then from Marisol. 
we'll have a very short conversation among the panelists and then we'll open it up to everybody. So I'll turn it over to Victor. Entonces, Victor, a ti. ¿Puedes decirnos un poquito de la origen, idea, propuesta de este mural de Pachamama en, en Melville, por favor? Hola, buen día a todos los presentes. Pues tuve la fortuna de ser invitado por prácticas hemisféricas para hacer una serie de intervenciones en la ciudad de Pittsburgh y en el, la comunidad de Millvale eh, nos ofrecieron este muro para pintar. Okay, bueno. Um, so he's, uh, he says that he's very happy to be here and to have been part of a series of interventions in Pittsburgh thanks to a partnership with the community of Pittsburgh that led to the mural here. Gracias. Continuo. Sí, por favor. Okay. Eh, en este muro participamos tres artistas y se nos eh, pidió hacer algo para la comunidad, algo referente a su flora y fauna. Eh, y yo propuse hacer un personaje de carácter universal que representara a la madre naturaleza, también conocida en América Latina como la Pachamama. Okay. So the idea, they worked with three artists and they wanted to do something for the community um, connected with ideas of flora and fauna. And so Victor proposed the idea of a universal character um, known in Latin America as Pachamama to represent Mother Earth. Gracias. Quieres continuar? Okay, eh, es un mural público elaborado con aerosol. Y la intención era que este mural fuera aceptado por la comunidad. Eh, sin embargo, causó mucha, bueno, en su momento cuando lo pintaba causó mucha polémica porque era un personaje de tez eh, morena en un barrio blanco, lo cual eh, no fue mi intención como causar este efecto. Eh, mi idea era representar a un ser femenino o un ser materno como pues Pachamama y después fue muy aceptado y gustó mucho en la comunidad en Millvale. Mm -hmm. So um, the goal was that it would be accepted in the community, um, but it was interesting when he was painting it, it caused a lot of discussion. Um, he found it surprising that painting just a figure of a woman who was brown skinned caused a lot of conversation in, in a neighborhood that's primarily white. Um, and so he thought that was interesting because the goal for him was just to represent a, a feminine being, a kind of motherly, a universal motherly being. But ultimately the mural was well accepted uh, by the community. Gracias. ¿Quieres continuar? Okay. Eh, fue mi primera experiencia fuera de México. Y claro que tenía un poco de nervios pintar en otro país, pero todo fluyó muy bien, pues contaba con muy buenos colaboradores como Shine y otro artista. Y, y la intención de este mural era abrir más espacios en la comunidad. Espero y así lo haya logrado para seguir teniendo más arte público en el barrio de Millvale y en Pittsburgh. So this was his first experience painting outside of Mexico. So he was a little bit nervous, um, but he was really happy that everything went well. And it was a pleasure to collaborate with Shane and the other artist. Um, and he was hopeful, they were all hopeful that this intervention would create more spaces for public art in the neighborhood and to make more art possible. Gracias, ¿quieres continuar? Okay. Eh, fue un poco difícil la comunicación por por las lenguas, pero nos unió el lenguaje universal de, de la pintura. So sometimes it was a little difficult to work across different language, but there is also different um, languages, but there's always a universal language of painting and paint. Gracias. ¿Quieres continuar? Claro. Eh, ¿Pueden adelantar diapositiva? Mm -hmm. eh, ok. Esta es una serie de obras que realicé en Pittsburgh. Eh, es aerosol sobre tela. 
y algunas otras obras que llevé a, a una exposición de arte colectiva. So what you see here um, is a series of works of aerosol on, uh, on, on cloth. On, um, and, and so this was part of collective exposition that he did in Pittsburgh that was at the um, Artist Image Resource, a public gallery show. Eh, se puede notar, me gusta mucho los colores vivos, el folclore eh, mexicano. Me gusta mucho expresar sobre la muerte y sobre la vida. Así como nuestras raíces que nos dan identidad. Mm -hmm. okay. um, so you also wanted to note that you'll notice that he uses a lot of really vibrant colors, uh, folkloric colors that he feels expresses part of his Mexican cultural identity, thinking about both life and death uh, that sort of grounds those roots in that identity. Esta es una serie de de grabados que llevé de México hacia Estados Unidos. Eh, eh, la técnica es grabado sobre linoleo y el primero representa un perro Xoluizcuintle y el segundo representa a nuestro abuelo Sol, que aquí en México lo consideramos pues nuestro padre, nuestra deidad, porque nos da luz y nos da la vida. Um, so what you see here are some prints that were done with linoleum. Um, so the, the figure of the dog is called a Xolo Squintle, and the other figure is called uh, Grandfather Son. And so in Mexico, it's sort of revered as a figure that brings life and light. Eh, esta intervención la hicimos en, eh, <laughs> en el proyecto Ríos de Acero, eh, en California, si más no... Eh, Recuerdo, eh, mm -hmm. entre eh, artista Beltu de Chicago, eh, Shine de Pittsburgh y, y yo, fue una intervención un poco más libre en cuanto a la temática y ahí hicimos el estilo de graffiti de letras, pues, que es una forma de dialogar con mm -hmm. los grafiteros a nivel global. Mm -hmm. okay. And so what you see here are some works that, was done, that were done uh, with Bell II from Chicago and Shane from Pittsburgh at the Carey Furnaces, uh, which is run by Rivers of Steel. So here you can see more of graffiti style and it was a more open thematic um, and, it, and the space enables dialogue at a global level between graffiti writers. <laughs> okay. Eh, okay. Esto es un poco de mi trabajo aquí en México. Eh, siguen siendo pinturas en la vía pública y me gustan las ideas sobre el chamanismo y el indigenismo porque creo que eh, son temas que nos dan identidad a, a las personas que en estos tiempos de revolución tanta falta nos hacen. Mm -hmm. okay. So he's continued making um, murals in public spaces in Mexico. And so you'll notice that he uses a lot of these themes of indigenism and shamanism that provide a sense of identity during tumultuous times. De otros murales, eh, aquí la técnica es eh, pintura base agua y el aerosol se utiliza menos. Esto con la finalidad de cuidar nuestra salud y de abarcar más espacio con, con menos presupuesto económico. Mm -hmm. okay. So this, these murals were done with water-based paint um, with the goals of you know, being less hazardous for one's health, but also it's also less costly to use that kind of paint. Y aquí es un poquito de trabajos diversos, mm -hmm. igual con pintura base agua, aerosol, Y son murales eh, públicos, algunos financiados por el gobierno, otros que yo los financeo. Y pues esto es lo, lo bello de pintar en la calle, que la obra es de todos y es para todos. Y tengo como artista la responsabilidad social de, de dar un mensaje para que lo puedan percibir quienes gusten ver los murales. Mm -hmm. Great. Um, so here you can see various works. Um, some were funded by the government, some were funded himself. Um, apologies for my dog walk alarm going off. 
Um, and, uh, you know, you can see some of them are made with aerosol, some of them are done with water based or acrylic paint. Um, but the beauty of painting the street is that the work is for everyone. And so the goal for all of his work is to think about the social responsibility that's involved in creating murals um, and to create a kind of collective social public message. Okay. Muy bien. Okay, this was, okay, gracias, Victor. ¿Hay algo más que quieres agregar sobre Pachamama o quieres esper, um, esperar hasta la charla? Sí, claro, espero. Okay, okay. Gracias. So we'll say more about Pachamama when we start talking collectively. Okay. All right. Um, siguiente tenemos uh, Silvia. Hola, buenas noches. Estoy encantada de estar con ustedes. I'm very happy to be with everybody. Soy Silvia Rorzamaniego, la directora de la galería de, en la Universidad de Pittsburgh. Um, soy hija de inmigrantes y es el orgullo más grande de mi vida poder decir eso. Y hablo español, pero hoy voy a hablar un poco en inglés porque aunque me crecí, cre, crecí en una casa hispanohablante, no puedo dar una charla de este tema en, en español. Entonces lo voy a dar en, en, en inglés y gracias Marisol por traducir todo. Gracias a Caitlin, gracias a Ana y también gracias a Víctor y, y Ricardo. Um, so I basically just said thank you everybody for being here. Thank you, Caitlin. Thank you, Anna. Thank you, the other panelists. I am the daughter of immigrants and very happily raised in a Spanish speaking household, but um, sadly I can't speak at a level like this for a talk in Spanish. So I'm going to speak in English and I thank Marisol for being able to um, translate. It's the beauty and the and the tragedy of being a first generation heritage speaker. So bear with me, but it seems fitting for this topic. Um, I'm going to speak to you and give you a little bit of an overview of the Max Ovenka murals. This is Max Ovenka. And in 1937 and 1941, Max Ovenka created a unique series of murals in this humble church in Millville, Pennsylvania. And we can just show the church. Yep. Les voy a dar una visión general. En 1937 y en 1941, Baxo Banca creó una serie única de murales que se encuentran en esta iglesia que vemos ahora en, en pantalla. And in the next slide. These were um, created during the Great Depression and when the United States was on the verge of the Second World War, and they spoke very boldly to the community, a primarily Croatian immigrant and working class community in Millville. Fueron creados en medio de los tumultos de la Gran Depresión y de la Segunda Guerra Mundial y hablaban de una forma muy directa a la comunidad de Millville, de inmigrantes que venían de Croacia. And you are seeing the interior of the church here. Y ahora estamos viendo el interior de la iglesia. Although many of the images in the church are very typical of um, religious murals for churches, Aunque muchas de las imágenes que en estos murales siguen una temática muy típica de religiosa. Uh, for example, you see the Virgin Mary and Child over the altar. Por ejemplo, vemos a la, a la Virgen María eh, sobre el altar con el hijo, con el, el niño Jesús. The next slide. And here's a detail of that. Y aquí vemos un detalle de esa imagen. And other images such as the crucifixion. The next slide. También otras imágenes como la cru crucifixión. Or a, a depiction of an angel. And it's the next slide. Sorry, we're going quickly. Y esta también una, una imagen de un ángel. Representing the virtue of justice. Que representa la virtud de la justicia. But as you see on the right, there are some very atypical images in the, in the church, including this image of injustice with a bloody... Then... Go ahead. No, pero también como vemos a la derecha, hay otras imágenes mucho más atípicas, como la imagen de la injusticia. With a bloodied sword and a gas mask. Que lleva una espada sangrienta y una máscara de gas. It's these atypical images in this church that set the Vanka murals apart from other murals in the United States and in Pittsburgh in the 1930s. Son imágenes como esta, tan atípicas, que hacen un, que los murales de Vanka sean tan distintos a muchos otros murales en Estados Unidos en esta época. Particularly for murals in churches. Especialmente en el contexto de iglesias. 
I want to take a look at some of these atypical murals to see what they meant for the community at that time. Voy a, vamos a ver a uh, estos murales para entender lo que querían decir para las comunidades, para la comunidad en ese momento de su, de su creación. Can I see the next slide? There are other murals such as these two murals under the choir loft, which include on the left, the Virgin Mary on the battlefield, and on the right, Christ on the cross being bayoneted by soldiers. Hay estas dos imágenes, por ejemplo, que están abajo del coro de la iglesia. A la izquierda vemos a la Virgen María en medio de la, del campo de batalla y a la derecha vemos a Jesucristo en la cruz que está haciendo, eh, que, 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 en, en donde un, un, un soldado está tra, traspasándolo con una bayoneta. Or in the next slide. where we see two of these images that contrast the old world in Croatia and the new world in Pittsburgh. O también estas dos imágenes que vemos ahora donde están haciendo una comparación o un contraste del viejo mundo en Croacia y del nuevo mundo en Pittsburgh. I want to take a little bit of a closer look at these two images to see at the relationship between community, land, and capitalism as Max Ovenka puts this forward. Vamos a ver con un poco más de detalle estas imágenes para ver la relación entre comunidad, territorio y capitalismo de la forma que Max Ovanka lo expresa. On the left we see an image of Croatian mothers mourning their son, a son lost in, battle, in the battlefield or in war. En la imagen de la izquierda vemos a un grupo de madres que están llorando la muerte de su hijo que murió en la guerra. And on the right, we see immigrant mothers mourning the son who had died in a mining accident. Y a la derecha vemos un grupo de madres que están llorando la muerte de uno de sus hijos en un accidente en la mina. The contrast between old world and new world is one of the dominant themes in the murals of this church. El contraste entre el mundo del pasado y el nuevo mundo es uno de los temas que dominan eh, la temática de estos murales. On the left, Max Ovanka uses traditional Croatian dress to depict the mothers, as well as an emphasis on the Croatian landscape and architecture in the background to give us a sense of context for this image. En la izquierda, Max Ovanka utiliza ropas tradicionales croatas, como también um, elementos arquitectónicos que podemos ver en el fondo provenientes de Croacia para darnos un contexto de, del lugar. And on the right, we see images of mill towns, much like Millvale, where this is painted, and the hills of the Pittsburgh region in the background, as well as the mines that serve as the, um, both the industry and the death for this. Y en la derecha podemos ver imágenes de un pueblo con molinos que es muy parecido a Millvale, y también a, de arquitectura de Pittsburgh. Y también de la imagen de la mina, que, fue, que es tanto la, eh, la fuente de vida de estos trabajadores como también la causa de la muerte de este trabajador. Y lo que sabemos sobre Max Ovenka como un artista es que hizo una serie de antropológicos drawings en Croacia, de los que hizo para la foto en la derecha, y que pasó mucho tiempo drawing y sketching los landscapes de Pittsburgh para depicar el tierra en la derecha. Lo que sabemos de Mac Banca es que hizo una serie de dibujos antropológicos para, en, en Croacia que utilizó después para poder hacer los dibujos en la derecha y que también pasó mucho tiempo en Pittsburgh haciendo dibujos del paisaje local. Max Ovenka's underlying theme in many of his murals is a critique not just of war but of capitalism as the engine that destroys land and humanity. De los temas que están debajo de, de banca, es un, sobre todo es una crítica al capitalismo y a la destrucción de la tierra y de, de la humanidad. We see that in the next set of slides that I just want to end with, which are these. Oh, sí. Perdón, se lo podemos ver ahora en este, estas dos últimas imágenes con las que voy a terminar. These are two dinners that contrast a peasant dinner, a Croatian peasant dinner on the left with a capitalist dinner on the right. En el que se hace un contraste de, a la izquierda de una cena de campesinos y a la derecha tenemos la cena de un capitalista. Where we see the Croatian family, of all, although a humble dinner, are united in family and religion. 
vemos que la, la cena familiar de los croatas, aunque es humilde, están unidos en, en la familia y en la religión. And on the right, we see the capitalist, a grotesque figure who is reading the stock reports alone as he's being served by a black servant. Y a la derecha podemos ver a la figura grotesca del capitalista que está leyendo un reporte de las inversiones y que está siendo servido por un esclavo. This contrast is we see in many of the murals and I hope we can talk a little bit more at length of this as we go into our discussion. Estas son las imágenes en las que podemos seguir hablando y durante nuestra como discusión más adelante. Thank you very much. Muchas gracias, Marisol. Yeah. Okay, so next we'll hear from Dr. Ricardo Klein about connections with other mural movements in the Americas. So después vamos a escuchar de algunas otras conexiones con otros movimientos de muralismo en América Latina. Bueno, buenas noches. Eh, acá, de hecho, ya estamos en 24 de marzo. Muchas gracias, Caitlin, por la invitación. Muchas gracias, Marisol, por la, por la traducción. Un placer formar parte de, de, de esta mesa con, con Ana, Silvia, Víctor. Y, y bueno, justamente hoy quería mostrar eh, una experiencia en particular de arte urbano comunitario en Lima y específicamente en FITECA. FITECA es el festival internacional de teatro en calles abiertas. Well, good night, everyone. I, today it's already uh, the 24th uh, of March in Spain. Uh, thank you so much for the invitation and for the translation. And tonight I want to share with you a very specific uh, experience um, located in Lima in the FITECA Festival, that is an international festival um, devoted to uh, urban art. Eh, este, este festival que es amplio de calles abiertas tiene una línea muy importante en lo que tiene que ver con el muralismo o arte mural, digamos, con perspectiva eh, comunitaria, como podrán observar en las dos fotografías de abajo. Eh, es un territorio muy particular que ahora eh, voy a comentar algunas características. So this festival that has like a relate to the open streets. It has a very um, broad uh, perspective and links with community, and it has a very specific um, uh, landscape or a place that I'm of which like of which you can now see uh, on the slides, and that I'm going to start that I'm going to talk more now about. Este, este, no, el anterior. Este festival se desarrolla en el barrio de Comas. Es un territorio, como observan en las fotografías, muy vulnerable, eh, que tiene eh, una relación muy importante con el medio ambiente, con el ecosistema en general, donde se apunta muy fuertemente a generar eh, lazos comunitarios. So this neighborhood that you can see um, is a very vulnerable, vulnerable territory that has a very strong connection with the environment and ecosystem, and that is still trying to build these community links. La próxima, por favor. Y aquí quería comentarles eh, tres grandes ideas que aparecen en diferentes murales que se realizan precisamente eh, en ese festival de calles abiertas. El primero eh, tiene que ver con con el fuerte protagonismo que tiene la figura de la mujer eh, muy vinculada a la naturaleza en relación a ese ecosistema este, de comunidad y ecosistema comunitario. So I want to talk about three main um, ideas uh, that appear in this uh, in in these murals and the first one is the centrality of women as protagonists and linked with nature. La, la siguiente, por favor, diapositiva. Aquí eh, se observan, digamos, cuatro murales eh, que van en esta misma línea, digamos, la mujer muy eh, enlazada, muy vinculada a la naturaleza, el respeto al medio ambiente, 
y la mujer empoderada con respecto eh, a su comunidad y a sus comunidades. So we can observe here two, uh, four murals uh, that follow the same line in which we see women uh, linked to nature and, and uh, respecting nature and, and women that are uh, um, uh, empowered, they feel like empowered uh, by their communities and by nature. La, la siguiente, por favor. La, la siguiente, ah, perfecto. Eh, el otro punto eh, que también es eh, protagonista es el, el lugar que tiene la familia en esto del, del ecosistema y, y el medio natural, digamos, eh, como espacio de encuentro y reconocimiento. So the second point is the idea of the family um, uh, and as a, as a key point on this uh, connection with ecology and as a space of um, recognition. Uh, could you repeat, puedes repetir la última parte, espacio de reconocimiento? Y de, y de encuentro, digamos, con, con el medio ambiente, mm -hmm. con el medio comunitario, digamos. Mm -hmm. So is the family as a space for encounter and connection with um, With both the, with the ecosystem and with the community. It's like a both a ways connection, ecosystem and community. En, eh, en el mural de arriba, eh, siempre es bueno luchar contra el olvido. It is always good to fight against oblivion. No solamente tiene que ver con, con el ol, eh, no olvidar a las personas mayores como personas de conocimiento y sabiduría, sino también con la memoria de las comunidades. So the, the mural on, on top, um, it says, it's always, it is always good to fight against oblivion. It refers not only about not forgetting about the elders in society, but also about like not forgetting the experiences of the community that, that happened in the past. Eh, la siguiente. Y, y este es el, el último punto que quería plantear, que tiene que ver con, que está presente en los muros, que tiene que ver con el multiculturalismo. This Perú, is the last point, sorry, this is the last point that I want to talk about, and this has to do with uh, multiculturalism. Eh, Perú en general, Lima en particular, se, se ha construido como sociedad y sus comunidades desde esta mirada o, o el intento, digamos, desde las culturas, no desde una cultura hegemónica, sino desde eh, muchas culturas eh, en, eh, que se comparten, digamos, en, en los territorios. So Peru, in general, and more specifically Lima, has been constructed from this point of view that um, is not from a hegemonic uh, culture, but from a multiplicity of cultures that are sharing and then they uh, build up the community. Y aquí tres ejemplos. El mural de arriba, eh, todas las sangres, todas las identidades, todas las comunidades. Eh, so the, 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 the mural on top has, it says all bloods, all identities, all communities. En el mural de la izquierda abajo, cultura para todos, eh, significa también eh, cultura para todas las comunidades, es decir, el acceso a la cultura, el disfrute y el respeto y el reconocimiento de todas las culturas. So the one on the lower left um, says culture for everyone and it refers to everyone as like all communities and it highlights the importance of the access for culture and for the whole community. Y el último eh, mural que también eh, esto, esta idea del desarrollo cultural es, está muy vinculado a la participación cultural de las comunidades. Es decir, que, que podamos tener derecho al consumo, a la producción, al acceso, al disfrute de, de, lo, de la cultura y de las culturas eh, en, en su generalidad. So the one on the right uh, about, uh, it says desarrollo cultural is like cultural development is very linked to the actual participation of the communities. And it highlights the importance of the, um, 
being able to consume, to produce, and to have to have access and to enjoy um, culture. These are four points. Muchas gracias, muchas gracias, Marisol. Uh, so it's now my turn to, to present. I'm going to be very brief. Ahora me toca a mí hablar un poco de mi investigación. Voy a ser um, breve. So yo creo, um, I believe my, my research or what I do in mural uh, is lies somewhere in between what we have just seen before. So creo que lo que hago yo en mi trabajo está un poco intermedio de todo lo que hemos visto antes en la presentación. Um, for my PhD research, I've been looking at the of the, of the key figure of Jose Venturelli, a Chilean artist that has traveled between China, um, Latin, uh, Latin America in general, and also uh, specifically in Cuba and Chile and also in Mexico. Pues para mi investigación de doctorado que estoy realizando, he estado centrada en la figura del artista chileno Jose Venturelli, que ha trabajado, que trabajó, vivió en China, en, en Latinoamérica en general, pero especialmente en, en Cuba y también en Chile y en México. Él estuvo trabajando durante la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial en este contexto internacional. So, Venturelli was working in this international context um, after, during the Cold War, after Second World War. And I think he's um, it's an example of how we can always like draw connections uh, throughout the world, not only in the atmospheric, but um, beyond what we, sometimes we could just even imagine. So, creo que es un buen ejemplo de cómo podemos imaginar conexiones mucho más allá de las Américas, ¿no? Y del hemisferio, en cosas que probablemente nunca nos hubiéramos imaginado. ¿no? Eh, ahora estamos viendo en la pantalla un mural que Venturelli hizo en 1962 en, en la Habana con el tema de Camilos en Fuegos. Él fue invitado por el Che a hacer este mural. So, what we see now on the screen is one mural that Venturelli created in 1962 in Habana. He was invited by Che Guevara to create this mural after he lived in China for about eight years. So he was, he moved from uh, China to, 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 to Cuba uh, during, that, during the 1960s. Entonces, él creó este mural en los años 60, después de haber vivido como ocho años en China y fue invitado a, a, a trabajar en, en Cuba para compartir su experiencia. Es, es, lo que me interesa más es hablar de otro mural que él hizo, pero este es uno de los murales que él hizo en La Habana. So what I'm interested to talk about today is one of the murals that he created in Havana, not this one, but another one. Um, but if you can like, uh, go to the next um, slide, please. Uh, well, in this uh, specific um, example, we can see here some documentation of how this mural was presented in China. And there was a, uh, an exhibition devoted to China exactly the same year, devoted to this mural and presented in Beijing the same year that he created the mural in Havana. So he was already thinking how to reach out to, uh, to um, a ch uh, Chinese audience while creating this mural in Havana. Eh, lo que podemos ver en pantalla ahora son recortes de periódicos eh, publicados en China y también el catálogo de la exposición que hubo sobre el mural de Venturelli que fue presentado en, en, la, en la Habana. En La Habana, perdón, que fue, el, el mural fue creado en La Habana, pero fue presentado en China a través de documentos. Y es un ejemplo de cómo Venturelli, cuando estaba creando este mural, ya tenía en cuenta que los chinos lo iban a ver, aunque él lo estaba creando en, en, la, en, en la Habana. ¿no? Uh, can we have the next, uh, next slide, please? El siguiente. Eh, el mural en el que quiero hablar ahora es, es, se llama Solidaridad y es el que toca temas más específicamente de relacionados con la ecología. So the mural that I want to talk about is called Solidarity. It was, um, he, and, in, and in this one, uh, Venturelli uh, looks more in depth to these uh, topics of ecology. And the mural is located in the um, uh, iconic building of uh, Habana Libre that we can see uh, there in the picture. So el mural se encuentra en el, iconic, en el, en el edificio icónico de Habana Libre, un hotel en, el, en la Habana. Eh, está en, una, en el segundo piso de este, de este lugar. ¿no? So, uh, this, this mural talks about topics of uh, destruction and uh, pollution of the water and destruction of the, of, of the fauna as well. Este mural habla de destrucción de, de uh, la contaminación del agua y también de, de, de la destrucción de la, de la fauna. Eh, 12, can we see this next slide, please? 
uh, here we can see the two very specific um, depictions of that in, in which the water is coming from the um, factories and it is polluting. And we can see women that are mooring maybe the same way that like women are mooring in uh, Banca murals, but they're mooring for, for the destruction of the land and destruction of the, um, of the resources. So aquí podemos ver como el agua que a la izquierda está bastante clara y limpia a, al otro extremo del Dural está contaminada y viene contaminada de, la, de las fábricas. Y lo que encuentro aquí de, pare, de paralelos con los murales de banca es que las mujeres también están llorando, ¿no? La destrucción del, de la tierra y la destrucción de los eh, recursos naturales. Uh, the next slide, please. And just to finish up, uh, I hear, and it's maybe a little bit difficult to see, on the right, on the top left, we can see an eagle uh, that is standing on top of, um, of a rock or like some, yeah, thank you, perfect. So there are some animals that at some, in some parts of the mural appear alive and being um, protagonists of the mural. And so aquí es un poco difícil verlo, pero arriba vemos una, en la fotografía, en la imagen de la derecha, podemos ver arriba una la imagen de un águila que está viva y que se encuentra como protagonista de este mural. ¿no? But then if we look at the image on the left, we see the same type of uh, uh, eagle that is dead and it's already hanging from a tree. Uh, so if we look on, uh, si vemos a la imagen de la izquierda, vemos este mismo tipo de águila que está en el mural, pero en otra parte del mural, eh, en el que ya ha muerto y está como colgando de un árbol. Entonces, lo que Venturelli en este mural hace es que habla a través de, de la destrucción o los cambios en la naturaleza a través del tiempo en un solo mural. So what like Venturelli does in this mural is to talk about the destruction or changes in the ecosystem um, in the same mural and talks about like, so he has a different approach to time. Um, so it, it is not really clear when this has happened, if in the past or in the future or like how much time it has happened. So he makes his temporalities. So lo que hace um, Venturelli en este mural es que no sigue una línea clara de la temporalidad, sino que mezcla los tiempos y no está muy claro cuándo pasaron las cosas, eh, si antes o después, o cuál es eh, la línea de desarrollo de los eventos. And I, um, esto es todo de mi parte. That's all for my time. No, muchísimas gracias. So thank you, Marisol. So we've heard now a lot about many different elements of a global mural movement across times and places. So we've learned that muralism is a movement with complex ancient and global roots. And one of the things that we talked about as a group before this presentation was thinking about how now in the context of COVID and ongoing struggles for racial, gender and class justice, murals are often seen as a crucial form for activism. So the question that I'm gonna to put to all the panelists is kind of broad and kind of unfair, but I think it will it'll lead to an interesting discussion. Um, how would you define a mural or muralism? And how would you distinguish between the commercial and the community-based, if at all? And I'll ask in Spanish as well. Entonces, entonces hemos escuchado muchos interesantes historias de muralismo a través del mundo. Y hemos aprendido que muralismo es un movimiento con trayectoria y raíces antiguo, complejo e internacional. Ahorita en el contexto de COVID y de muchísimas luchas por justicia uh, en términos de igualdad por los raíces, géneros, clases, etc., Muralismo es visto por muchos como la forma central o una, o sea, una forma uh, crítico de activismo. Entonces, una pregunta tal vez amplia, pero interesante sería, ¿cómo definirás mural o muralismo y cómo distinguirlos entre lo comunitario y lo comercial para, para ustedes, si hay diferencia? Uh, y cualquier persona puede empezar como quieres. <laughs> so who would like to begin with this very big question before we turn it over to our audience? Mm -hmm. Oof, it's, como, it's like when I'm giving classes, so much silence. Ricardo? No, I think Ricardo. Uh -huh. okay, sí, okay. Sí. Bueno. Eh, yo, yo empezaría con 
una diferenciación entre muralismo más comercial y un muralismo más vinculado a lo comunitario. Eh, creo que el punto principal es, es el lugar que ocupan precisamente eh, las comunidades al momento de hacer mural. Eso por un lado. Y, y, por, y, y por otro lado, eh, hay, el muralismo comercial muchas veces se asocia a, a la imagen de una ciudad, es decir, cómo se vende una ciudad y muchas veces se utiliza eh, este tipo de muralismo para darle una, un paisaje específico ¿no? de, de ciudad cultural, por ejemplo, o de ciudad creativa, y, y ese puede ser un punto eh, importante. Después podemos conversar qué efectos tiene cada uno de estos dos, ¿no? porque cada uno de ellos tiene efectos distintos. So, I would like to make a difference between the more commercial murals and the community murals. And the key um, difference between them is the place that communities have, uh, that communities occupy when creating this mural, or creating the murals in general. And also specifically in the, uh, for the case of commercial murals, um, it is often that the murals are connected to the identity of the city or like how the city is um, marketable or how they want to uh, sell it. Sometimes as a um, city of uh, culture or like a city of multicultures and has more like a branding behind that mm. of, the, of the identity of the city. Ricardo, ¿vas a agregar algo más? Eh, por un lado diría, lo comunitario, eh, digamos, el mural comunitario tiene que ver con ese territorio local que impacta en esa comunidad, eh, que tiene que ver con una transformación de ese lugar o de un empoderamiento del lugar, como, como algunos, digamos, efectos, ¿no? Eh, hay una participación eh, muy importante de la gente que vive en esos lugares. En cambio, el muralismo más vinculado a, a esta idea de marca-ciudad, en todo caso puede impactar, por ejemplo, en el turismo. ¿no? Es decir, eh, son efectos di distintos, digamos, uno o el otro. So there are two different effects that this, uh... Uh, two perspectives of muralism can take. On uh, one side, the community mural, mural has to do with the local and with the place. Um, and it has to do with the transformation and empowerment of the local community. Um, and it's very important the participation, um, uh, again, of the people that are in the place where these murals are created. Uh, on the other side, on the city brand, as well, um, it is it is the most, uh, it has a different, um, result that it usually impacts on tourism uh, of people that go and visit the city. Gracias. Hey, Victor. OK, este, complementando un poco lo que dice Ricardo, que estoy totalmente de acuerdo con sus ideas. Eh, Creo que el muralismo comercial, eh, voy a ser un poco ortodoxo con mis términos, pero eh, está mal desde el momento en que les nombramos muralismo comercial. Eh, eh, yo creo que el término es otro. Siempre he hecho la propuesta de que se llame intervención de pintura. Aquí en México les llamamos también rótulos. Eh, y, y lo que busca esta pintura comercial es eh, comercializar, difundir y vender una marca a través de la estética del arte. Eh, entonces, mm, eh, el título de muralismo eh, es muy alto para lo que se hace. No porque esté mal hecho, sino porque tiene la finalidad de de vender. 
Okay, so to begin, um, he says, you know, he's completely in agreement with um, Ricardo, but wants to add a little bit and perhaps in slightly orthodox terms. So what we might call commercial muralism is actually a misnaming. It's not really muralism. In fact, you would call it an, in, a, an intervention with paint. Uh, or in Mexico, they might call it uh, rotulos, which is sign painting. So commercialized painting that has the goal of promoting a brand through some sort of artistic aesthetic, whereas muralism has a sort of higher objective. ¿Quieres decir más? Sí, sí, sobre el muralismo. Uh -huh. eh, ahora, este año festejamos 100 años del muralismo mexicano, pero nadie se acuerda en México del del, del, del cine aniversario. Eh, hace 100 años que se creó este movimiento, eh, eran objetivos primordiales el plasmar mensajes sociales, así como plasmar valores que ayudaran a la sociedad. Y también era un objetivo primordial el plasmar la identidad nacional. Eh, este movimiento es post revolucionario y, y yo creo que un mural en la actualidad eh, también tiene que tener estos parámetros para que se llame mural. Tenemos que pensar en la comunidad, en la sociedad, porque los artistas tenemos esa gran oportunidad de educar, de ayudar de entender la vida a través de, del, del arte mural. Gracias. Bueno, um, and so we're now celebrating 100 years of Mexican muralism, but sometimes people forget about what that actually meant. And so one of the basic objectives of the movement was to um, diffuse and to display social messages um, to help society uh, to educate. And so for him, the, to, for something to be a mural, it needs to maintain these parameters. It needs to be concerned with this, with society, with community, because artists have an amazing opportunity to educate and to help um, us better understanding li understand life. And he also discussed how in the Mexican mural movement, another fundamental goal was uh, during this post-revolutionary moment was to um, express identity, Mexican identity. He says, thank you. I think that's a, actually a good segue to what I'm thinking of for muralism in the 1930s in the United States, which is really so different than what we're talking about of anything post 1960s. So um, on the one hand, um, in some ways you can define muralism as anything on a wall, right? But obviously we're, we're thinking of this in a, in a more um, complex way. Murals in the 1930s were largely interior, first of all, and related to architecture. So there was an architectural component of everything before the 1960s. But as we bring up issues of community, I think it's really interesting because the 1930s mural renaissance in the United States, the government funded murals that were everywhere in the United States were in principle meant to connect to community. But in fact, that disconnect was really what we see is that the, the public facing governmental murals were meant to connect with region, with people, with ideas, but very often they did not, right? Many of the artists didn't engage with the communities and we don't really know a lot of the responses and sometimes we do know the negative responses of the community. And it's kind of interesting because Vanka himself, though he was submerged in this culture, the integration of the community itself, his those dialogues or that, that connection of him in the, in the community is still somewhat unclear, right? Like of how deep that was beyond just the church. Bueno, esta es una buena forma de conectar con eh, el tema de los murales en Estados Unidos en los años 30, que en lo que vemos en Estados Unidos en los años 30 es muy diferente de todo lo que es lo que va a pasar en los años después de los años 60. ¿no? Y en la mayoría de estos murales que se crearon en los 30, o sea, fueron Eh, tenían, eran, eran murales dentro de los edificios, no estaban eh, expuestos de, en, al exterior, ¿no? A las personas, entonces tenían una conexión muy fuerte con la arquitectura, ¿no? Con los elementos arquitectónicos. Y el, estos murales fueron patrocinados por el gobierno de Estados Unidos y de hecho su intención era conectar con, 
con las comunidades locales y también con la región donde se creaban estos murales. Pero en realidad, ¿qué tanto llegaron a conectar? Probablemente pues, no, no sucedió, ¿no? porque los artistas no interactuaban con la comunidad. ¿no? Entonces, en el caso de Banca, eh, también podríamos hablar más de esto, pero no está muy claro en realidad cuánto de verdad él llegó a... cuál, cuál fue como el grado en el que él interactuó con la comunidad. Um, and one other thing I would sort of add just about your work, Victor, and thinking about this question of community connection is, you know, sometimes that's achieved through um, a dialogic process where you're doing workshops. This mural happened very rapidly just because, frankly, we didn't have the funding to do an extended process. Um, so instead, it seems like the goal was to engage with iconography and symbolism celebrating the ecology of, of Pennsylvania. Entonces estaba diciendo, Víctor, que lo que es interesante para mí es, podemos decir que Pachamama es un mural comunitario no por el proceso, porque no fue un proceso participativo, más por el simbolismo, por las imágenes de la naturaleza de, de Pennsylvania. Y no sé si quieres decir algo de las ideas de abundancia que has, de has hablado antes para quedarnos al tema de ecología y ab abrir la mesa a la audiencia. Ok, sí, claro. Eh, pudimos haber tomado en cuenta la comunidad uh -huh. y, y fortalecer este término de mural comunitario. Eh, lamentablemente por los tiempos no lo pudimos hacer, pero también pudiera decir que es comunitario porque eh, es un mural público donde en la estética de la pintura quisimos involucrar a la sociedad, que sea un mural universal. Eh, el tema es muy claro que es la ecología y es este, eh, digerible para un niño, un adulto, porque vemos símbolos eh, que todos podemos entender. Yeah, and I just wanted to say, I was thinking about in relationship to Sylvia's comment about um, failed community engagement and then attempted community engagement. Um, Victor was saying that, you know, this is a community mural, not so much for the process, but by trying to use symbols that are relatively universal that from children to adults so they can understand and sort of connect with. Um, so thank you so much for your answers. So I'm gonna now open it up to our audience to ask us questions. And I see that there are already two questions. Uh, one in the chat and one in the Q&A. Um, so perhaps we can start um, with the one in the Q&A from Becky, who asks, um, Victor, what are your impressions of the Vanka murals? Do they inspire your design of the mural that you helped to design in Millvale? Entonces, Victor, tenemos una pregunta de Becky y ella preguntó, ¿cuáles eran tus impresiones de los murales de Maxo Vanka cuando estabas aquí? ¿Y tuvieron esos murales algún impacto sobre el diseño de mural de Pachamama? Híjoles. <risa> oh, wow. Eh, son increíblemente hermosos. Eh, ya van, no sé, más de 80 años de su elaboración y, y yo creo que Max Obanca estaba en el futuro. En el futuro él era una persona que eh, estéticamente es muy buen artista y, y eso es lo hermoso del muralismo de Max Obanca que eh, trascendió el tiempo y el espacio. Entonces son murales atemporales y, y sí, realmente entrar a una iglesia y ver este tipo de pintura tan fuerte, tan fuerte es completamente atípico. Y claro que me influyó porque... Eh, su mensaje social es muy claro, no habla sobre la guerra, sobre la ecología, sobre la destrucción, sobre, sobre estos temas, ¿no? Porque eh, él entendía que el mural era para, para dar un mensaje, para trascender. Y sí, son increíbles, increíbles. Great. So he said, um, uh, <laughs> híjole, it's like, wow. <laughs> Um, he said it was really impressive to see the work of Max Ovanka and really he was, a, he was, a, he, he is in the future, like he's transcends space and time aesthetically, he's a great artist. And it's, and we can characterize his murals as atemporal, which I think is really interesting in relation to 
what Mary Saul was saying about multiple temporalities. And so the experience of entering the church um, and being impacted by so many murals was really uh, remarkable. And his social, the social message of Anka's murals was extremely clear. Uh, his message about the war, about ecology, about social life, about destruction. And so, we had, so Banka understood that murals are a form of creating a kind of a social message uh, for now and in the future. Okay, um, yeah, Marisol. I, I just wanted to add something about um, related to what Victor was saying. And like, I, I had the pleasure to go with Victor to see these murals before he started his work at, um, uh, of Pachamama. And also imagining like uh, how we can uh, engage with community or like how the artists can engage with community. I guess there are many different ways. And one way that I saw Victor doing it was with working with other artists, local artists that can help him understand better like the context and with other people that like, he was here for some days before he started the mural. So I'm, I'm, I was uh, a witness of his uh, interaction with like local people. So lo que quiero agregar yo es que relacionado con lo que Víctor decía es que tuve el placer de ir con Víctor a ver estos murales eh, en persona antes de que, de que él hiciera el mural de Pachamama y, y también pues creo que pensando en cómo se crean murales en colaboración con otros, con la, con la comunidad podemos pensar que eh, hay muchas formas de hacerlo ¿no? y una de las que eh, Víctor lo hizo fue al colaborar con artistas locales ¿no? que, le, que le ayudaron a, a entender mejor el contexto y también él estuvo varios días en Pittsburgh antes de hacer el mural y empezó a aprender un poco de los nosotros que vivimos aquí, ¿no? Y estoy seguro que esto también le ayudó a, a, a plasmarlo en el, en el mural. Ok, um, we have another question that is a comment and a question from Ken in the, in the chat. So Ken says that I'm so impressed with the quality of the art, especially the detail achieved by the spray paint. Um, can you explain the symbolism of the red cloth being waved by women in several of the murals? So I feel like this might be a little bit more for Ricardo and Marisol. Entonces, hay un comenta y pregunta en el chat. Uh, Ken dice que está impresionada por la calidad del arte, sobre todo el detalle que has logrado con el aerosol. Y pueden ustedes explicar el simbolismo del rojo, de la de tela rojo. Uh, utilizado por varios mujeres en varios de los murales que hemos visto. Bueno, well, I can go first. Oh, Ricardo, you wanna, ¿quieres ir tú primero, Ricardo? Eh, sí, bueno, en realidad, eh, mucho en la parte estética, así como que no podría profundizar, pero sí es real que el, el rojo eh, tiene un simbolismo muy fuerte, lo que pasa que habría que ver con esas artistas eh, hacia dónde quieren ir, digamos, porque el rojo como, como color simboliza desde el amor hasta la revolución, digamos. Es decir, entonces, es, de mi parte quizás sería un poco apresurado, digamos, establecer qué, qué quieren decir con eso, si no sobre todo habría que ver porque incluso eh, el rojo podría ser una reivindicación desde el punto de vista, de perspectiva feminista, digamos, con respecto hacia dónde quieren dirigirse con, con eso. So, um, regarding the aesthetic uh, qualities of that, I cannot really uh, develop a lot, but um, because red it itself has a very strong uh, connotation and very strong meanings. Uh, that they are also very varied and they can go from love to revolution. So this is a very uh, ample spectrum. And so what we should actually do is uh, see it directly with the artist. So he imagined that this could even be um, a re reivindication, a feminist uh, reivindication of the artists, uh, what they're doing. But uh, again, it is uh, the artists themselves, the ones that have to talk about this directly, so many different um, interpretations. A, and well, and then I, I can answer a little bit uh, about the murals. Uh, I, I also, well, in my case, I cannot ask the, the artist because he died in 1988, but, um, and I haven't found that, that much uh, document, documentation about these murals. Y bueno, aprovecho para contestar la pregunta también referente al mural que mostré. Eh, para mí es más difícil porque no puedo preguntarle al artista porque falleció en 1988 y no he podido encontrar documentación de este mural todavía, ¿no? Si alguna vez lo encuentro, pues será perfecto, pero creo que también una, eh, 
mi, mi idea y las dos hipótesis que tengo de momento es que sí tiene que ver con toda esta idea de lo postrevolucionario, ¿no? de, que en el muralismo es, ha estado basado eso desde México y hacia el mundo. Y también en la idea de la sangre que he visto en este mural y cómo en el, este trozo de tela que, vemos, que vimos eh, está fluyendo, ¿no? se, mueve, se mueve de la misma forma que también se está moviendo el agua que se está derramando. ¿no? So, um, my ideas right now, uh, so far, I have two main hypotheses. And as we talked before, um, this muralism has a very strong post-revolutionary inheritance from Mexico. And it can be talking about that, the revolution. And, but as well, it can also be talking about uh, blood and how blood has, uh, flows the same way that flow, uh, the water flows. No? We saw it on the mural. It has the same kind of like um, visual parallel with the, flu the movement of water that is depicted in, in the mural. Wow. <laughs> Entonces, tenemos otro comentario, medio comentario, media pregunta, y es sobre los morales fascistas de Italia. Entonces, hay varias preguntas. Uh, David dice, otro, otro tema puede ser los murales fascistas en Italia. ¿Cómo um, representan esos murales la historia? ¿Y cuáles son las cosas que olviden o borren? ¿Y cómo las artistas que han hecho estos murales relacionan a, las, a la comunidad porque son bien diferentes que los, de los murales de que uh, estamos hablando ahorita. So, I don't know if anyone wants to talk about the differences between some of the murals we've talked about today and fascist murals in Italy. Very interesting question. Uh, Silvia, are you, okay. Okay, uh, Ricardo. <laughs> eh, bueno, actualmente hay, hay un revisionismo importante eh, en lo que refiere a, al arte y al patrimonio, digamos, con respecto a, a la historia y, y a la historia reciente. ¿no? Eh, hay, un, hay una problematización, digamos, de, de murales como ha pasado con estatuas, por ejemplo, para plantear el arte público ampliado. Eh, es decir, esas obras deberían seguir estando eh, teniendo en cuenta lo que han significado en, en la historia, digamos, o deben mantenerse eh, ya sea por un, una cuestión de memoria o por una cuestión de valor artístico. Eso eh, por un lado. Eh, por otro, eh, en su momento, muchas de estas obras, muy vinculadas al fascismo, eh, estaban más que lo comunitario al, al concepto de pueblo. ¿no? Eh, es decir, ahí hay un cambio importante, digamos. Eh, eh, hay simbolismos que lo que hacen es atraer este sentido nacional, ¿no? de lo que es lo nacional, que, que, bueno, que precisamente por eso es revisado también, porque ese concepto eh, ya no es tan como fue en su momento, ¿no? Um, bueno, lo, lo que pasa con estos murales... Ah, sorry, I have to do it in English. <laughs> um, so what is happening is, uh, right now, it's like, um, currently they're revising... Um, is this happening a, re a re revision in... In, uh, about art and, and patrimony in general in history and specifically, specifically in recent history. And in the case of these murals, it happens similarly to what is happening with uh, sculptures and also with like monuments. And the big question is like, should we keep this, um, this patrimony or like these artworks or like these uh, objects uh, because of their aesthetic value or even because of their role in uh, memory? This is a big question. And The other um, idea is that these monuments or like these murals um, talk and have a central <clears throat> part of their identity, uh, of, the, of their creation, the idea of, of the people and also of the nation. So, and how we conceive the idea of the nation has ch changed uh, drastically since they were created. And it is, this is an uh, open debate on what we should keep or what shouldn't and like what is the development of these ideas. 
And can I just add to this idea of revisionism too? I mean, we're talking in that case about fascist murals and, but the, I, that revisionist return to murals is also happening with the 1930s murals. And um, we've seen that with some of the, the school murals in San Francisco. And my original um, research was on school murals in Chicago. And frankly, my thought process has changed greatly from when I first began researching and visiting those murals and seeing the imagery and versus preservation, which I very much fought for a lot of those murals at that time. I've switched my mind very much thinking about how it, the, how it affects communities now, particularly students and in an interior space meant for education. So like that, that concept of revisionism is one that I, I think is very much of the moment with monuments, but also just a, a wide gamut of murals, not just the fascist murals. So para agregar a esta idea del revisionismo uh, que Ricardo habla, el, pues, eh, Silvia puede agregar que, que esto también pasa en los murales de los años 30 en Estados Unidos, ¿no? eh, sobre todo como está pasando ahora con murales eh, en escuelas en San Francisco. Y, eh, la investigación de Silvia, la, la inicio, que hizo inicialmente o primeramente, eh, tenía que ver con los murales en, en Chicago, ¿no? Y, y hay, una, hay un cambio ¿no? en, en, en Silvia, en la cómo ella, ella pensaba antes a sobre estos murales, ¿no? Y pues ha, ha ido cambiando y sobre todo desde la idea de preservación um, hacia la idea de, de, de cómo afectan estos murales a las personas en que los están, eh, bueno, observando, ¿no? A, los, a las personas en donde es, que, que se desarrollan o que conviven en este espacio donde se encuentran los murales. What an interesting question. So we have two more questions to close with, and so I'll, I'll put them both together. They're both for Victor. Entonces, uh, Victor, tenemos dos preguntas para ti. Uno es uh, sobre que estás inspirada por uh, los tres grandes. <laughs> si os ha influido tu trabajo y si puedes platicar un, un poquito sobre tu um, trayectoria artística. Y segunda pregunta es, ¿cómo, ¿cómo preparaste hacer un mural en una comunidad desconocida para ti? O sea, ¿fue el sujeto algo que puede trascender las fronteras y es un sujeto universal? Ok. Bueno, en la primera pregunta, pues los tres grandes, eh, pienso que son los personajes más icónicos de México, más famosos. Eh, hay otros artistas, eh, en Guanajuato estuvo Chávez Morado, eh, Jesús Gallardo, pero a mí, más que los tres grandes, hay un artista que, que se vuelve un referente, que es Jorge González Bocanegra. Eh, para mí es el muralista que revolucionó eh, esta forma de de expresión eh, en todos los sentidos. Okay, so um, for him, yes, um, Siqueiros, Rivera, Orozco are the most iconic muralists in Mexico. He would also add Chavez Morado and Jesús Gallarda, but for him, more important than that is Jorge González Bocanegra, who for him really transformed the whole mural movement in Mexico. Okay. Y eh, la segunda pregunta, ¿me la replanteas, por favor? Sí. Um, ¿Cómo, cómo prepara, preparas hacer un mural en una comuni un comunidad que no conoces? Wow. Con que está familiar. Y es por eso que elegiste un sujeto más o menos universal o un sujeto, un símbolo que, que ya has, has dicho que um, puede ser entendido a través de culturas, fronteras y, y tal. Sí, claro. Eh, fue un eh, proceso de, de conocer eh, eh, la comunidad de Midvale, así como Pittsburgh. Eh, eh, recuerdo ustedes me llevaban a que yo conociera y yo que, eh, cada vez quedaba maravillado por su, por su ecosistema tan abundante que tienen. Eh, mucha agua, muchos árboles. Y yo pensaba que estaba en otro planeta porque donde yo vivo es completamente seco, es árido. Eh, tenemos muy poca agua, 
Entonces, eh, influyó el ecosistema de ustedes y a través de mm, diálogos con los otros artistas. Y pues, eh, claro que nos íbamos así por un símbolo universal, aunque en este mural, repito, la polémica que, ca que causó por el color. Y relaciono con otra pregunta sobre el color rojo, ¿no? Porque era un personaje eh, con tendencias eh, al color rojo. Pero eso tiene que ver porque eh, el color rojo simboliza eso, simboliza la reconexión con el corazón. Eh, en la cultura nativa se conoce como camino rojo precisamente. Y es, eh, es la oportunidad que tenemos de regresar a vivir un poco mejor. Um, so in terms of the, the themes, um, it came out of conversations with the artists of getting to know Pittsburgh and of being really impressed by the abundance of the national eco the natural ecosystem here with so much water, so many trees. He said it was like an other planet because Leon and Guanajuato is a very dry, arid region. And so through dialogue with the artists and with the community members, they came on these, they came upon these symbols that are relatively universal. But also he wanted to say a little bit about the color red. Um, so he already talked a little bit about the polemic that this image created, but in fact, the notion of the color red in indigenous culture in Mexico is about reconnecting with one's heart. Um, and it's called the Camino Rojo, it's like the red pathway, um, and it's a way of sort of returning to life. Um, so we wanted to talk a bit about that as well. Thank you, Christine and Elise for the questions. Okay. Pues terminamos so we can wrap up. <laughs> Well, I just wanted to <clears throat> say thank you. Uh, you know, thank you to all of our panelists, Victor, Ricardo, Marisol, Sylvia, and Caitlin. Thank you so much. This was wonderful conversation. Um, I, I do want to let you know that we will be back uh, with more programs in April and May. So look for notices about those coming up. And this really just has Ben, I, I, I wanted, I said, I think in my introduction, and I, I'm sorry for who's translating this because it's all over the place, but um, I uh, said in my introduction that um, this was the, the, la the, the latest in a series of conversations called Other Voices, Other Walls, and the society is very excited to continue to kind of carry this as part of the series for the Vanka murals, so uh, in the table talk. So, we are going to continue to explore how artists are impacting our community and, and helping us to have important conversations. So, quiero agradecerles a todos los panelistas, a Víctor, a Ricardo, a Kisnen, a Silvia Marisol por este por este evento y, y también quiero decirles que vamos a seguir, vamos a volver, aunque vamos a volver a tener más programación en mayo y que al principio en la introducción dije que este era el último eh, de evento en una serie de, de, de pláticas que tuvimos que se llamaba Otras Voces, Otros, Mura, Otros Muros, y que queremos seguir en esta conversación, que vamos a seguir pensando en cómo, en el rol de los artistas en la sociedad. And, um, and just, and thank you to everyone in the audience for, um, you know, uh, sitting through with us as we sort of chart, sort of get into uncharted waters here with translation and everything, but we're so excited to be able to provide this bilingually. So thank you again to, to Caitlin and Marisol for doing that. Y pues muchísimas gracias también a toda la audiencia, para todos por venir y estamos muy emocionados de haber podido hacer este evento eh, bilingüe y también pues son eh, un terreno en el que estamos experimentando. Pues muchas gracias a Caitlin y Marisol por esta traducción. So we hope we'll see you back here in April um, and May. And thank you again for